Hey guys, welcome and welcome to Buff Tutorial. And in the video, we will see what we are going to do and what we are going to do. We will see how we are going to do an illustrator and how we are going to do tracing. We will see how we are going to do this in the video. And in this video, we will start with a lot of types of videos. So, we will see how we are going to do this video. So, we will see how we are going to do this video. इन द ट्रेसिंग अपडी इंटर द नॉर्मल आ वंदे ओर पेन टूल यूज़ पनी क्लिक पनी ड्रैग पन रहा माध्यमी मेबी उंगली को तेरी जरिकला बट ट्रेसिंग अपडी इंटर द ला नरेय टाइप्स ऑफ़ टेक्निक्स वंदे वन अम्ले के रिक्के अंदर टेक्निक्स ज़ल्ला थी में वंदे ना वंदे इन ओर आदत वीडियोस ला ना कंडीप अंदर ट्रेज़ड इमेजेस लाइक अंदर ट्रेसिंग पन्ना पौरा इमेज जोड़ा ओपेसिटी वंदे नम्बर कुंच कमी पनी क्ला एंड ट्रेसिंग रोम्बा वंदे पिक्सेल परफेक्ट आ पन्ना तेरी नो एंड ओपेसिटी ना ये रेड्यूस पनी रखें अभी ने पातेंगे ना लाइक एन के ना क्रिएट पन्ना पौरा ट्रेज़ड स्ट्रोक्स वंदे पातेंगे ना अदाव द फिल ट्रेसिंग अपनी नो एक कॉन्सेप्ट ले रखे, बट आधा वंदे नम्बर अड़त इधर ला पाकला, बट इन द वो एक रिपीटर शेप वंदे, नम्बर वंदे फ्रीस्टाइल ला दाम पन्ना पोरों, सो उंगलों के ट्रेसिंग से अपने वंदे निंगे क्लॉकवाइज ला पन्नी का ना उंगले के ट्रेसिंग को जीजी आ रखो, सो फर्स्ट वंदे क्लिक पर नीटे और एंकर पॉइंट कोड क्ला, सो अधिक अपरा इन द डिस्टेंस अंदर कैलकुलेट पर नीटे, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग पन गया, एक प्रॉपर आना कर्वेचर उंगली को क्रिएट आ गया अब लेना, सो इन द डिस्टेंस पोदो, अन्यथा तो दा इन द पेंटल ना डिसेलेक्ट पन नोट रावसिंग कर याद है, डायरेक्ट � now press the Alt key and click on the last time you can click on the last time or else you can click on the point that is the anchor point and the curve control will be blocked so here is the point and the curve and the curve will be created and the anchor point will be created and the curve will be breakdown so in this case you can click on the curve so in this case, if you look at one of the most important things, you will have an idea. So in this case, you will see that here is sharp. So, we will have a nice rounded feel. We will go to the stroke property. In this case, we will have a cap and corner option. We will have a corner and round. So, in this case, we will have a proper curve. In this case, you will have a joint. You will have a sharp corner. But if you want to be rounded, you can create a curve So I will create it And now I have to make mistakes What I am saying is that I want to create this particular curve So I want to create it For example I want to create a curve So once I want to create a curve I want to create a curve here ना इधर कर्व इन द मारी वो रे लाइक वो रे लाइट वो रे वाला चीज़ ना ऐड तो टू आरनो अत कपरा इधर वाला जॉइन वंदर राउंडेड कोड तरह सो ओवर ऐड तली में नम्बर इधर कर्व्स एंग एवलो दोनों इरिक कर्व इन रहता प्रॉपर अंडरस्टैंड पानी पड़ना अत रोम्बो मुख्य हम सो इप्पो पारंगा ना इधर लाती में कम तो इन दे रहते हैं ना, नमँ वधे ना पनला अपड़ी ना पातेंगे ना, इन द शर्ट मेला रख रहा, इन द पॉइंट वंदे ओवरलॉपिंग लाइना वंदे ना मंडरस्टैंड पनी टा, द कर्व वंदे क्रिएट पन रहा, अध कपरा निंगे डिसेलेक्ट पनी टेंगे, अनिपन अब ना पना पोरो ना, इंगे रंदे इन द शेप कोण्डोरो पोरो, सो इधर so, this is a symmetric color, we can do a flip, but we will create a manual practice. So, this is the curves, 
கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட்லி நம்ம எந்த ஒரு பாத் யூஸ் பண்ணாலும் அது ஓரளவுக்கு ஜூம் பண்ணி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக நான் வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பாத் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ நடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸோட அவுட்லைனை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் அடுத்த கவ் ஸோ இங்கே இடம் இங்கே வந்து நீங்கள் இப்படி கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கவ் அண்டு இந்த கர்வேச்சரை வந்து எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் நான் கண்டிப்பாக அதை சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படி வந்து இந்த கர்வேச்சரை நான் ஜட்ஜ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் ஓகே ஸோ இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடாது ஒரு நல்ல கர்வ் கொண்டு வரணும் ஸோ தட் ஓகே ஸோ இதில் இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கு ஸோ நான் இதை ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ காப்பி எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃப்ளிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளிப்பிங் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஒரு ஹாஃபை வந்து கொடுத்துரும் அதாவது இந்த இடம் ஸோ எங்கேயுமே கூட இது கரெக்டாக இந்த சின்னோட இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணணும் அண்ட் இந்த இடத்தையும் கொண்டு வந்து கரெக்டாக இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ரெண்டுத்தையும் செலக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கனெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கனெக்ட் ஆகிடும் கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மேனுவலாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஒரு போர்ஷன் தான் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்க போகிறதுனால இதை வந்து நம்ம மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் அண்ட் மேக் இட் அஸ் கவ் ஸோ இப்போ இந்த இடத்த செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆங்கர் ஸோ லைக் அந்த கனெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த ஃபீல் கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஷேப் இந்த இடத்துல இருக்குது அண்ட் அடுத்து தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த நெக் அண்ட் இந்த ஷர்ட் போர்ஷன் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரோக்கை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ரோக் எப்பயுமே வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாத்துலேருந்து ட்ராவல் ஆகணும் இல்லை பார்த்துக்கு வெளியிலேருந்து ட்ராவல் ஆகணும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் பார்த்துக்கு வெளியிலேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன் அது ஏன் அப்படின்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நான் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடம் ஸ்ட்ரைட் லைன் அண்ட் நீங்கள் வேணும்னா மிரர் பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு ரெண்டுமே நான் சொல்லித்தரணுன்றதுக்காக இதை வந்து நான் மிரரில் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ஃப்ரீ ஸ்டைல்லேயே முடிக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு பார்த்து க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எனி டைம் நீங்கள் டைரக்ட் செலெக்ஷன் எடுத்து அதை மாடிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கரெக்ஷன்ஸ் எடிட்டிங் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சம்திங் லைக் திஸ் ஓகே ஸோ எல்லாமே டன் இப்போது எக்ஸஸாக இருக்கிற இந்த ஒரு சில போர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டெலீட் பண்ணி விடலாம் இந்த டெலீட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அது உங்கள் டூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசர் டூல் இருக்கும் இந்த சிசர் டூலில் கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்துட்டு இந்த இன்டர்லாக்கிங் பாயிண்டில் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை டெலீட் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸோ இப்போது அந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஷேப் மேலே ட்ராவல் ஆகும் அண்ட் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கலர் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து கலர் ஃபில் பண்ண போகிறேன் அண்டு இந்த ஒரு இடம் மட்டும் நான் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இந்த ஒரு இடம் மட்டும் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஷேப் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பண்ண போகிற டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைவ் பெயிண்ட் டெக்னிக் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக்கை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு டிஃபால்ட்டாக நம்மளோட டூல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் இருக்காது ஸோ உங்களோட டூல் எடிட் பாரில் போயிட்டு இதை நீங்கள் அட்வான்ஸ்னு மாற்றிடுங்க மாற்றினீங்கன்னா உங்களோட ஷேப் பில்டர் டூலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு டூல் தான் லைவ் பெயிண்ட் பக்கெட் அப்படின்ற ஒரு டூல் ஸோ இந்த டூலை எடுத்துகிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட ஃபில் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ சப்போஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்க கலரே உங்களுக்கு
ஒரு ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரோக் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஸ்ட்ரோக்காக இருந்ததுன்னா எனி டைம் அந்த திக்னஸை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு அந்த ஷேப் என்ன மாதிரி வேணும் அப்படின்றத நான் சூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அடுத்து தான் நம்ம வந்து இந்த ஷேப்ஸ் எதாவது எடிட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட ஸ்ட்ரோக்காக இருக்கனால எனி டைம் நான் வந்து இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஷேப் வந்து இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு க்ளோசர் டு த ஒரிஜினல் நம்ம வந்து இதை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ்ட்ரா லைக் எக்ஸ்ட்ரா லைன்ஸஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த லைன் இந்த லைன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கனெக்டிங் லைனாக இருக்காது எல்லாமே ஓப்பன் ஸ்ட்ரோக் லைனாக இருக்கும் ஸோ ஓப்பன் ஸ்ட்ரோக் லைனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் அண்ட் அடுத்த கிளிக் அடுத்த கிளிக் அண்ட் அடுத்த கிளிக் ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் கிளிக் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஷேப்போட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் டைப்பில் இருக்குது பட் கனெக்டிங் வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதோட ப்ராப்பர்ட்டியில் போயிட்டு கனெக்ட் அப்படின்ற சாரி கார்னர் அப்படின்றத கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல ரவுண்டட் வருது இல்லையா அதே மாதிரி கேப்புன்ற இடத்துல இங்கே ரவுண்டட் கேப்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ரவுண்டட் கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்டைலை யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய எல்லா விதமான ஸ்ட்ரோக்ஸையும் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டியூப்ளிகேட் தான் ஸோ அதனால் எடுத்து வச்சிடலாம் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரோக்கும் நம்மளுக்கு டியூப்ளிகேட் இந்த இடத்துல கொடுத்துடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரோக்கோட பாயிண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆங்கர் பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணிங்கனாவே ஸ்ட்ரோக்ஸ் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடமும் நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் பட் நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால இதை வந்து மேனுவலாகவே நம்ம க்ரியேட் பண்ணியே பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ப்ராப்பரான கவ் அண்ட் அடுத்த ஃபேஸில் நம்ம பண்ணக்கூடிய டீட்டெயிலிங்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அடுத்த பார்த்து எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதை எல்லாத்தையும் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி டேக் இட் அஸ் காப்பி ஷேப் அண்ட் அடுத்த அடுத்த ஷேப் இது எல்லாமே இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஆங்கர் பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி உங்களோட டிசைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஸ்ட்ரோக்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அதுதான் நம்மளோட டிசைனை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாமே நான் முடிச்சிட்டேன் டோட்டலாக எல்லாத்தையும் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ரைட் சேர் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஷேப் வந்து மூவ் ஆகும் நீங்கள் மேனுவலாக வேணும்னா ஜஸ்ட்டு மூவ் பண்ணுங்கள் அப்போது நீங்கள் ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக உங்களோட அந்த கேரக்டருக்கில் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த ஷேப்பை ஓரளவுக்கு செட் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் நான் முடித்ததுக்கப்புறம் மேனுவலாக என்னோடய ஷேப்ஸை வந்து நான் இந்த இடத்துல மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எங்கெல்லாம் தேவையோ அந்த இடத்துல ஒரு மேனுவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோக் இதோட கனெக்ட் ஆகட்டும் அண்ட் இந்த ஷேப்ஸ் இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணி நான் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து இந்த ஷேப்பை செலெக்ஷன் பண்ணி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் விண்டோஸில் வந்து அலைன்மெண்ட்டில் ஸோ இங்கே அலைன் டு கீ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சென்டர் பண்ணுவோம் கரெக்டாக சென்டரில் வந்துடும் ஸோ இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாத்தையும் செலெக்ஷன் பண்ணுறேன் அண்ட் இதெல்லாம் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இதை கீ ஆப்ஜெக்டாக கொடுத்து சென்ட்ரல் லைன் ஸோ பர்ஃபெக்டான ஒரு அலைன்மெண்ட் இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண இந்த ஷேப்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வந்து நம்ம எடுத்திருக்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இதில் அடிஷ்னலாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த கட் கலர்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் அந்த இமேஜை வந்து நான் லாக் அன்லாக் பண்ணிவிட்டு கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக கொடுக்குறேன் இதில் இன்னும் கூட டெப்த்தை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கட் கலர்ஸை வந்து என்னால் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் ஸோ அதை பற்றின ஒரு ஸ்கில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட கமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் கூட டீட்டெயிலான அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்ட்ரோக்ஸ் அண்ட் ட்ரேசிங